Mexicanos sean todos ustedes bienvenidos a una nueva video información Los saluda el día de hoy su servidor Jaime del canal Critical Bramex Estamos a 19 de mayo del año 2022 y tenemos muy, muy relevante información Platicaremos en torno a dos temas en particular La primera noticia la están viendo ustedes en pantalla Les vamos a mostrar un video de Gustavo Madero Actual senador prianista, un panista de hueso colorado Y que el día de hoy en un intento desesperado Por atraer votos para la oposición en lo que se viene en el año 2024, las elecciones presidenciales, hizo un ridículo monumental en redes sociales. Esta es la actualidad del PAN. Así de desesperados, así de preocupados están estos personajes porque saben simple y sencillamente que los números no les dan. Que estos votos son necesarios para que ellos no desaparezcan. Y bueno, hoy les vamos a mostrar este video. También hablaremos sobre lo que se ha vivido en las últimas horas en nada más y nada menos que Tamaulipas, donde, miren, con las manos en la masa, atrapan a mapaches electorales de el actual gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Les tenemos todos estos detalles a continuación, los invitamos a que leen pulgar arriba y a que se suscriban a este canal. Vámonos rápidamente con el video, pongan mucha atención mexicanos. Ahora hicimos un video para tratar de dar esperanza, la semana pasada hicimos un video para tratar de dar esperanza a toda la gente que está angustiada, ¿qué va a pasar en el 2024? Demostramos cómo con los números del 2021 no estamos tan lejos, porque sacó 21 millones de votos Morena, PT y Verde, pero la alianza PAN, PRI y PRD sacamos 19.5 y si nos uniéramos con Movimiento Ciudadano tendríamos una mayoría rumbo al 2024. En ese momento mucha gente estuvo muy entusiasmada, pero también hubo comentarios donde sugieren precisamente que Movimiento Ciudadano no debe aliarse con el PAN, el PRI y el PRD. Yo quiero decirles que si ese fuera el caso, también tenemos otras opciones. Ese es el plan A, pero el plan B es que mucha gente que ha votado por Morena, hoy pudiéramos convencerlos de votar por una opción distinta. Si simplemente le quitáramos un millón de votos de los que ya votaron por Morena en la elección pasada y se los ponemos a esta opción, Aquí ya nos quedaríamos con 20 millones de votos contra 20.5 y sin necesidad de Movimiento Ciudadano tendríamos una mayoría. Un tercer camino sería convencer a todos aquellos que no votaron en la pasada elección y convencer a por lo menos a 2 millones que se animen y voten y apoyen a la alianza PAN-PRI-PRD para construir un proyecto de futuro, un gobierno de coalición. Tenemos alternativas. Tú puedes ayudarnos mucho, tú puedes ayudarnos convenciendo a todos los líderes de los partidos para que vayan en unidad, incluyendo a Movimiento Ciudadano. También puedes ayudarnos mucho acercándote a toda la gente que votó por Morena de buena fe y hoy está desencantada para que se acerque y construyamos juntos un proyecto de futuro. Y también puedes motivar a todos los jóvenes que van a ir a votar por primera vez o los que no votaron en las pasadas elecciones para que ahora lo hagan y juntos construyamos un gobierno de coalición plural para impulsar a México y solucionar los problemas de México con una agenda social, democrática, progresista. Señores, mexicanos, mexicanas, no que muy tranquilos, no que lo tienen todo controlado, que no pasa absolutamente nada aquí. O sea, ahí vemos... A Gustavo Madero hacer el llamado. No, es que ahora hay que buscar a inclusive quienes votaron por el partido político Morena. Pues hay que sumarlos. Es la única manera en que nos va a dar los números, las cifras, para salir adelante en el año 2024. Así las cosas. ¿Cuándo habíamos visto esto? ¿No eran muy soberbios estos personajes? No, pues por ahí compramos votos, compramos conciencias. Pero es que esto ya ni siquiera les funciona, porque saben perfectamente que los ciudadanos están muy avispados. Y vemos las encuestas, que es una realidad, miren. Vemos Tamaulipas, vemos el caso de Durango, cómo se ha emparejado la elección. Se veía muy complicado en Durango, bueno, ahí están las encuestas. Se veía complicado en Aguascalientes, bueno, se han emparejado también las encuestas. En Hidalgo ya prácticamente está sentenciada la elección. ¿Qué les parece? Así estos personajes. Y eso que ustedes acaban de observar. 
nos lleva a lo siguiente, porque tienen que utilizar las viejas prácticas, las viejas artimañas que utilizaban en el pasado estos pillos, ¿para qué? Para ganar votos. Y les presento esto, que ocurrió en Tamaulipas. Atrapan a mapaches de cabeza de vaca con miles de despensas para quitar la credencial y la gente no pueda votar. Sí, recuerden que ya no compra el voto porque la gente se les voltea y vota morena. Ahora quitan credenciales. Así las cosas. O sea, para asegurar el triunfo, ¿no? Vamos a ver este video. Unos minutos antes. Tenemos todo grabado. No, 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 no lo dejen ir. Encendieron la camioneta y nos la aventaron. Y así se comportan. La deben y la temen. Y este gobierno y así, no perder, así, así, así nos están aventando el coche. Y lo van a nos están aventando. Ya despertó. Además, es una ofensa al pueblo que ya no está dispuesto a vender su voto. Este 5 de junio, arriba no se va a conformar con una de El pueblo no se va a conformar con la decisión. Oye, no me aviente, eh. No aviente, no aviente, no aviente. No, no, no agrede, no agreda, no agreda. Bueno, así las cosas. Ahí ustedes pueden ver las imágenes. Inclusive aparecía con las gorritas de El Truco, ya ustedes saben perfectamente quién es este pillo, eh, actual candidato del PRIAN a la gubernatura en Tamaulipas. Pero si ustedes se fijan, ya la ciudadanía está avispada. Y ahí como vieron las imágenes, pues el pueblo está muy alerta, está muy atento. Y si recurren precisamente a estas prácticas, pues se van a dar a conocer, se van a revelar y se van a viralizar en redes sociales. ¿De qué le ha servido en Tamaulipas al truco todo ello? Que había dicho, ah, es que va a haber liposucción gratis para todas las personas quienes tengan obesidad. Les vamos a hacer una lipo. Ah, mira qué brillante, qué excelente candidato, ¿no? Pues esto no le ha servido. Y Cabeza de Vaca, pues ha lanzado la artillería pesada. Y vemos a Gustavo Madero dando a conocer estos numeritos. O sea, están perdidos. Están perdidos. Ya ni se diga lo que ha ocurrido en Hidalgo, que eso se los presentamos el día de ayer también. En un video donde vemos al ex gobernador priista en Coahuila. Yo se los destaqué el día de ayer. Yo no estoy diciendo que Humberto Moreira sea una blanca palomita. Que haya sido un excelente gobernador de Coahuila. No, no, no. Hizo sus corruptelas, hizo sus tranzas. Dejó muy mal parado Coahuila. El erario público. Desvió recursos. Pero, o sea, si entre priistas se dicen sus verdades... ¿Qué les puedo decir? O sea, Humberto Moreira le dice a su cuñada, a la esposa de su hermano Rubén Moreira, no vas a ganar la gubernatura. Así de fácil y sencillo. Vean las encuestas. En Hidalgo prácticamente 60% lleva el candidato de Morena y así se va a quedar la cosa. Si algo distinto llega a ocurrir, pues miren, esto huele a fraude electoral. Así de fácil y sencillo. Luego vemos esta clase de cosas y todavía piensan que la ciudadanía les va a dar el visto bueno. O sea, lo que ven ustedes en pantalla no es broma. Exhibieron a una alcaldesa de Movimiento Ciudadano con un Lamborghini de 7 millones de pesos y ella salió a declarar, este, no, 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 que no se confunda, esto es de uso familiar. Ah, 
Ah, mira. Es de uso familiar. Tremendo revuelo ha causado en redes sociales la alcaldesa de Moroleón, Guanajuato, Alma Denise Sánchez, luego de que empezaron a circular imágenes de un lujoso Lamborghini, propiedad de la funcionaria, misma que fue captado estacionado en las inmediaciones del edificio en la presidencia municipal y cuyo valor ronda los 7 millones de pesos. Aquí, lo típico, ¿no? De la oposición. ¡Ay, ese qué envidiosos! ¡Qué envidiosos son! El partido político morena, los morenistas... Bueno, ¿dónde salió el dinero? ¿Dónde salió el recurso? ¿Realmente esto coincide con los ingresos de tal alcaldesa? Es de uso familiar. Así las cosas con esos personajes. Pues bueno, déjenos su comentario, mexicanos, su punto de vista al respecto de esta información. Un gusto haberlos acompañado en esta videoinformación. Los, salu los, los saluda. Perdón, su servidor Jaime del canal Critical Bramix. Me despido. Nos vemos en la próxima con más información. Bendiciones para todos. Nos vemos.